Dobar dan i dobrodošli u izdanje PDP-a za 2020. godinu, jedno malo drugačije izdanje, vrlo adekvatno i tipično za vreme u kome se trenutno nalazimo. Hvala svima koji se uključuju da nas vide i čuju. Nas dvojice smo braće Burazeri, moj brat Nenad, moj brat Nikola, stari brat, mlađi brat, belji brat, crnji brat. Da, veći brat. Veći, manji. Mnogo razlika imali, stvarno smo braće, stvarno smo rođena braće. Da. Ovej, i... Ajde, odmah da krenemo možda s jednom zanimljivošću. Mislim da smo učestvovali na jednom od prvih, 2008. ili 2009. PDP-u, evo, do sad jesmo bili na fakultetu. Da, 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 sveće se nego, ne mogu da se svetim šta sam... Pa da, pričali smo o razvojnom putu, to, Bore Šnajdera. Da. Odnosno, nas... Ike Šnajderke, naše babi. Pa eto, danas, posle 12 godina, opet u drugom obliku. 2008. ili 2009. Ne mogu da svetim, išli smo, išli smo sa Markom Popovićem sa 92. i sa Krletom. Da, moguće da je bilo i 2010. Ne, neki 10 i 12 godina, recimo da je to bilo na pola naše karijere, pa evo, ima što da se priča o za ovih još 10-11 godina. Nekako, pogotovo u poslije vreme smo se baš dosta pojavljivali i pričali o tome, baš u podcastu Galebovom imate dosta nekih detalja kojima sam ja pričao sa početka karijere, možemo da se osvrnemo i na to. Možemo da pričamo i ovih poslijih baš 10 godina. Pola karijere, da tako nazovemo. Od prethodnog PDP-a na ovamo, Ali nije loše, ajde, krenemo to od početka, od nekih, baš od starta, od kad smo krenuli, bar neki kratak intro, za one koji ne znaju, a verujem da većina i ne zna. To da smo krenuli kao nešto bolji džaci iz likovnog, iz sastava, iz srpskog. Pa da, naravno. I to su uvek, uvek radovi na ponovu, uvek pohvale od naše profesorke, to je tvoje razredne, koje je onako bilo dosta drugačije od svih profesora, to je nastavnika u školi, ali nam je nekako je nama bilo zanimljivo, nemam pojma. Mislim, tebi, meni, Dušanu Stokiću, mom drugaru iz razreda, mi smo je nešto voleli, svi ostali nisu baš zato što je bila previše stroga, kao likovno to svi misli. Da, to je to likovno, muzičko, fizičko, kao ko se bavi time, u stvari ozbiljna, ozbiljna nauka iza toga. Još sam ja i violinu svi. Da. Pa dobro, i folklor smo peglali. Da. Kratko, ali, ok. A i basket, mislim, eto, fizičko. Pa da, a obojci smo volili matematiku. Ja sam čak i studirao fiziku u godinu dana. Ali da, iz toga da smo malo bolje crtali od nekih drugih, od ostatka odeljenja, na primer, se je rodilo to da smo od neke 97. ušli u grafite, prvo se time bavili. Da, u stvari, ja pokušam da tu našu priču i karijeru možda svedem na par nekih faza. To su grafiti, znači kraj 90-ih. 2000-te smo dobili kompjuter, kada mi stric došao iz Australije i kupio nam komp prvi. Da bi mogli lakše da komuniciramo, to su ono Ikea i Čale sa njima u Australiji, pošto to telefon skup, gde ćeš da zoveš ono internacionalni pozivim. Da, šaljimo slike, a ne video kasete. Da. I... 2000, i to, sa kompom i sa grafitima, u stvari sa grafitima smo tad već možda krenuli malo i da zarađujemo, da ulazimo u komercijalne posle, pa kao mi bi dizajnom da se bavimo. Ja upisujem, dva puta nisam upisao fakultet, treće godine upisujem, u stvari druge godine upisujem višu likovnu, pa posle mene ti upisuješ višu politehničku. Pa da, ja poučem tvojim iskustvom kao šta ću dva puta pao, a mislim, svestan ja da bolje radim. Mislim, kad vidiš nekako da si bolji od drugih, a kao ne prođeš, samo se skapirao tu nepravdu upisivanja na fakultet veze i ostale, kao ajde, neće ja se smarim da pokušam džabe, ajde ja na višu politehničku i prođem iz prve i ajmo, krenemo dalje. Pa da, jesi teo da budeš dizajner, sedi i radi. Da li je likovna, politehnička, viša, srednja, dizajnerska, da li gimnazija, šta god, da je sve jedno. Mislim sve jedno. Sad iz ove perspektive mi je sve jedno zato što smo ušli u neki tok, ali ne pojem. Kapiram šta ono zakucaš da radiš ideš tim pravcem. Pa da. A kako si 
kako smo, ili kako si ti, ili kako si, ne, ono, kako, kako smo to instalirali Photoshop Corel prvo, u stvari sećam se, brat od strica, kod Mikija smo sedeli, Miki mi je pokazao pet alatki u Corelu i rekao ti, joj, na, rekao mi, evo ti nacrtaj ovo, probaj, uradi kao, mm. probaj, nacrtaj, ne znam, logo neki koji već postoji, probaj ovako, onako. Kako si ti krenuo, ti si Photoshop krenuo? Ja sam Photoshop, pa mi, isto mi je Miki pokazao fore sa lerima i kao, Evo, to, to ti je glavno for u Photoshopu, imaš layer, imaš tekst, ubociš i to ti to, samo ređeš i, i kao kad hoćeš da sve to sećam. Ovaj, kad hoćeš sve u jednu sliku da prebaciš, da sačuvaš kao jpg, odeš fleten image, sačuvaš i to ti to. I ja sam to skapirao i kao dobro, ok, I sljedeći put kad sam krenuo sam, ženu, šta reče Miki, kakvi layer je, šta sad, kakav tekst je, ništa ne znam, ne, ne znam. I kao, ajde, malo po malo ono, izučava, iskapira i kako šta, i komšir, ovaj, Mališanović, ovaj, nam je davao neke one, časopise. No, što je Čale kopirao. Pa da, Čale ne kopirao ovaj, časopise i onda iz toga, kao ono, tutorijali kako ovo, kako ono, pa malo to, pa malo provaljuješ, pa malo braševi, pa i kod drugara, kod loze, ovaj, ne bojiš on mm. imao Photoshop instalirao, mi je bilo to kao super, imaš braš koji izgleda ko sprej, kao i sad crta i nešto da bude ko grafit. I ono malo po malo, znam da sam krenuo da se ono bakćem više Photoshopom nego što sam peglao igrice. I znam kad ste ti Igor peglali posle, to je 2001. Oni Street Vice Festival i dizajn, da ste mene pitali, e kao kako sad ovo, kako ne. ono, pa ste posle vi ono mnogo više savladali sve od mene jer sam ja ostao na tom nekom... Pa dobro, ti si bio Igor Canatović, naš drugar, inače iz sa grafiti scene poznati kao Sub Zero. Ovaj, nas dvojica kao stari smo ušli prvo u stvari u te vode grafičkog dizajna. Pa Sećam dobro, se, da, kad i... smo peglali neki omot za sve deset i sedeo sa, sa flašom Coca-Cola i smarao nas mučku si Coca-Cola i odvrtao <laughs> i samo kao cst, cst, a mi nam kao... Mlađi brat zrakač. <laughs> a dobro, kao... vi ste bili stari pa ste više ulivali povrenje tim klijentima, ta nego ja, ono, bubuljičavi balavac od 16-17 godina. Pa dobro, ja sam imao 20, 21. Pa dobro, ali kao. Znam. Ovo, sećam se da kad sam, u stvari, ajde, šta, šta bi tebi bio neki prvi, kao, prvo nešto čega se sećaš da ti je bilo kao, čovječe, ono, znaš, ovo je posao, ovo je odgovornost, ovo je, prvi put da si radio nešto što je kao, Brate, ovo je to. Uf, ja ne mogu sad konkretno, ta. A bilo je, nevam, ono, ono, počeci, kada smo to radili vizit karte, ovo, ono, s, sa dačom, IPS-u mm. i ostalo. Ovaj, to su mi već bili kao neki projekti koji kao je sad, ja moram malo da se ozbiljni, nije više crtanje i zezanje, nego ipak imamo, on imao nekog klijenta, Zane Bransona, amerikanca, koji se, to, atletika, sport i ostalo, i sad je tu, on je stari čovjek bio sad, ja ne mogu da tu budem neki mentol koji ne zna ništa, nego treba, treba uradim posao i da završim i da to bude, i, i da naplatim na kraju dana. I ti prvi poslovi su mi bili ti, kao sad moraš, moraš da uradiš nešto odgovor. Pogotovo kad me, kad je Dača nešto izašao iz cele priče, kad me Zejn uh, kontaktirao da uradim za, za neke njegove prijatelje ovamo iz Engleske. Bilo je kao i nove neki, neka, me, da li su neki lekari bili, da li su farmaceuti, ne, neka, neka ta industrija. Ovaj, I znam da sam radio logo, radili sam ja, radio je Palfi mm. i, i, i još jedan studio iz Kopenhagena. I kao prošlo je moje rešenje i znam sam za to i oni su zajim zva, zvao i kao, e, super, prošlo je tvoje rešenje, treba sad da se urede vizit karte, to ste štampali nekom Juviduru, Providne, pa kod kao lak, pa kod Palfija koji istradi taj predlog, ovaj dizajna i bio po zonu Evo, tu, ovi prijatelji su tu, hoćeš da se upoznaš s njima je kao došao tamo u Irish pub, tamo, ne znam, Miloše seli nešto, dralila. Ja još to vreme, ono, engleski, mislim, znao sam, ali kao sad u komunikaciji znam, ima sam, ok, ocen iz engleski, ali kao sad priče sa englezima, oni su ovaj akcent, kao ja u jednom grupi nekih ozbiljnih ljudi, ja ono, balavac, ne znam šta će. I oni još, 
bili u fazonu, evo, evo ti kao, je li ti okej 500 do dolara za ovaj posao? Meni je ono oči ovo like, kao, ali kao krijem se, kao, ma, okej, kao sve, sve cool, kao 500 dolara. Šta da se radi? Mislim, ako je to, to je, izašao i odmah otišao nešto, kao bio neki sat, na primjer, neko glupost, kao 500 dolara za radio, to ono, nisam vidio te pare nikad. Tako da, to, ti prvi poslovi, stvari sa Zainom, su mi bili neka ozbiljnost i onda, naravno, kad sam došao na 22, kad sam menjao tebe, imalo kao sad, mislim, imam sedim tu, radim, ovo više nije zezanje, kao zaposlen sam, moram da se uozbiljim, mislim da se uozbiljim, sve vreme sam ja imao tu dozu odgovornosti, ali kao ovo je stvarno nešto što to, gde moram da se sedim, da radim i da budem deo tima. Ja se sećam, aj kao da sam i sebi postavio pitanje, ti si, ja mislim, tad bio na matorskoj ekskurziji i kao zovu nas i Sol Flavera, Marko Milanković, brat od Relje Milankovića, dovodi guroa iz Gangstara, kao vi da radite plakat, jer smo pre toga radili taj neki Streetwise festival. I okej, napravili smo taj logo sa tom njegovom siluetom i tako dalje, i ideja je bila da se štampa na natrom papiru. Da, sveće, a nije moglo zbog... A to niko nije hteo da štampa, to ono smelo. Prljo papir, pesak, ulazi u mašine, neće, da. A kako sad odustanemo do ovog rešenja kad je strava? I sad to je sve bilo u koralu urađeno, ona brava podloga, preko toga crveno-belo. Još kao, vrate, šta ste istripali, belo da štampate, mislim, još... Pa da, klinci. Ovdje u sito štampari, ali to tad niko nije htio da radi, tamo daj samo da bude jeftir. I sećam se, to kao, seo sam kod kuće, nešto noć, a do ujutru mora da idu u štampu, i uzao sam, skenirao sam natron, uzao tu ilustraciju, prebacio iz ilustratora, napravio selekciju od nje, izvukao taj natron i nešto zavrnuo u levelsima i napravio da izgleda kao da je štampano. Samo je montaža i znam da sam bio u fazonu Pritom sam komp, morao sam da ugasim sve sem photoshopa, jer ima 64 megabajta rama. I procesor na 333 megaherca. Pentium 2. I kao to sam napravio bio u fazonu, zovem ujutru Marka, brate imam rešenje, to je to, izgledeće isto. I kao, to mi je bilo ono, ne znam, skoro nisam, taj bliz koji se tad desio, skoro nisam osjetio, mislim. Znam da si nešto izrodio, ono. Bukvalno. I naučio to, ili ono. I pop, mislim, i dalje primenjujemo istu foru za, ako treba da je istu sličnu, ali to je isti princip, eto, 20 godina kasnije. Da, vrlo često pričam s ljudima, znaš, kao, kako, kako, ono, kao, okej, sad imamo, ono, Photoshop koji svaki dan izbacuje neki novi update i ono, kao, i dalje, 90% toga je isto. Isto. I da, mislim... Čak, ono, piznik kad mi promene, izvinjam se na izrazu, ali... Kad promene shortcut, kao da... Kako sad nazad? Dobro, ja isto sam odlepio kad su u ovoj novoj verziji, kad su promenili to, da li undo, i još nešto. Da. I kako, šta je sad ovo? I onda dok sam našao, mislim, gluposti, ono, samo štikliraš nešto u setnicima, ali kao šta ste menjali, kao 20 godine isto sad promeniš i... Da, kao bio je undo, ranije je Photoshop imao kao jedan undo, ali bilo for, kad alt i command držiš... Pa da, da ga vraćaš. Beskračaj, sad je kao samo komand, zove kao, daj, brate, ono, posle 20 godina. Ali dobro, ovo su sad, ono, stvarno, dizajnerske fore, mislim, ali u celom procesu dizajna, u stvari bilo kog posla, mislim da je odgovornost ključna stvar, to je ovo što si ti rekao, kao, kao stranci, ne sam da se zezem, nekakav autoritet, a balavat sam. Da li si više u stvari učio na greškama ili na na ispravnim stvarima? U stvari, koliko su ti greške doprinale tome da se uozbiljiš? Pa greške, naravno, više. Kao, sećam se kad sam otvorio se neki klub NT na Dorčelu, da je negde u Caru Urošu da li to nedeljni telegraf bio po podromu kao noćni klub, novi klub, treba se uradi flyer, ja ono sav sreću sad ću kao pošto to novine, kao ja ću sad uradim lepo flyer, da izgleda kao novine, pa su tu bili prvu kao četvronedeljni program, svaka strana, to je A4, sklopljena pola, svaka strana ima ovaj svoj dan, sad ovde ima KDSL, Evox, Markiz, Aleks Jovanović, da li bio je Dejan Milićević, nije više ne bitno, sa zadnje strane su bile ukrštene reči nešto, pa se stavljaju neku svoju sliku, mislim glupost, 
Ovaj, ali kao radio sa flyer, bio srećan, bio pozivno, ja samo dočetam pa mojde. Cijel koncept. Pa da, kao napravio sam se nešto i da... I to, skenirao sam ono novine da bi dobio teksturu, pošto nije mogli se štampa na određenom papiru, na novinskom, nego na običnom, pa kao ajde, ajde da fejkujem i kao sve to super ispalo, otišu štampariju u radio, ovaj, odštampali mi to profesor Trajković iz, iz više politehničke, ovaj, i je držao tu štampariju i kao završili sve, ja bih u fazonima, ja ću da platim, ne, ono, trulo mi da dugujem čoveku, pare završio sve to, ono, pre roka, odneo flajere, ovaj, oni to izdelili, prošlo prvo veče, super, prošla žurka, sledeća žurka treba, to, ono, sledeći, u stvari možda je bilo, možda to je bilo petak, subota, isto bilo žurka, nešto slabije prošla i oni odlučili da ugase klub posle dve večeri, pošto druga nije prošla i kao, to je to. I ja otišu, posle kod tog nekog direktora, ne znam šta, neki stari čovjek bio, znam da bio ono, jedno, sedam, deset plus, otišao kod njega kao, je, dobar dan, znate, ja sam onaj što je, vam je doneo flyer i radio i dizajnirao i platio štampari, onako stoji, gledam i kao, pa, pa rekao sam, ako pošto mi platite, mislim, ono, ja sam platio tu štampari. Ako pošto je bilo par? Pa, na primjer, da li 300 evra, 300 maraka, meni je to tad bilo kao, prilike to što sam zaradio od onog inove logotipa sam ovamo dao kao čisto... Ne znam, imao sam pare, mogu sam da platim i da ne dugujem, da ono sklonim tog odgovorna sa sebe, kao platit ćeš tam pare i ja ću posle to da naplatim, jer kao, okej, sve je cool. I on bi posle, pa što se plati? Pa kao, ne mogu da ne dugujem pare, pa, tvoj problem. I čovjek mi sam tako iskulirao i ako onako pokunjen sam otišao i to je to. Dođe. I od tad više nikad nema, nema više toga, kao ja ću da se zauzmem za klijenta za kog, ono, pritud nisam ni poznao tog čoveka, nego je to išlo preko nekog drugara i onda kao, zajebi. To je, to je to. Pritom, to je što se tog da biznis dela ovaj, priča tiče, ali što se tiče samog dizajnerskog, no, koliko puta sa failova, mislim i za, ono, kad su radili Mundo Juice, Mm. špica neka za, za 92-ku, prva špica moja kao autorska da je bila, da sam ono, krenuo da, da uredim sam snimili materijal mesec dana ništa i svaki dan nešto i pravi i pravi i pravi i pravi i ne ide i ne ide i ne ide, posle mesec dana je samo na ono za jedan dan sam je kao pop završio i kao i sad da pustim ono, ekipi da pogleda kao ne znam više ni da li valja, ni da li ne me previše sam gledao i kod jednom u super špica Mundo Juice, najbolje, mislim nije najbolje da. špica bila, ali kao to je onako samo ne. otvorilo vrata i mislim i meni da sam, da sam dobio potvrdu da to što sam radio je stvarno, stvarno dobro, ali pre toga je bilo mesec dana konstantnog saplitanja i failovanja. Mm. I šta sad? I kao da na kraju više ne znaš šta je, da li dobro, da li nije, ali je ono prokinulo. Ja, mislim to se i sad dešava i sad ono uradim po deset rešenja za nešto, pa jedanesto prođe, ili dvajest, ili trijest, mislim, imao sam, ono, za, ne znam, za, za što je bilo za dug moru, sjeća sam koliko je bilo, bilo sedamdeset rešenja, mislim, da bi prošlo neko treće koje sam postavio, pa, ali to je to, stalno ne, ti neki... To, brate, to kad neće da krene te frustracije, ono, možda, možda moja žena bolje zna, ono, koliko budem isfrustriran kad ne ide. Kad ne ide, ne ide. A u fazonu si daj reći čovjek. A naš, kao tu je, plakat. stoji ti ti do ovdje. Pa Nam isto sam neki logo radio za ono Meet the Script Writers, ne znam da li se... A. I ko isto nešto vrljam sa onim, nešto balončići, neki chat, nešto nek, neki pinovi, neki gluposti, pokušam da nađem ne, nešto i ne ide, ne ide. I samo jedan dan skapiram, ček, meeting point, ok, to je pin script writers pero samo ću tog pina da izvučem liniju na dole i dobit ću pero i pin u isto vreme to je to, ali kao mene tri nedelje je ono frust šta je, ne ide, ne ide, ne ide moram da završi, mislim i moram da završi nisam imao neki deadline, ali kao mene nervira što ne mogu da izbacim to iz sebe a tu ti stoji, on ispred nas to je meni kao onaj milk log kad sam radio Dve drugarice me cimaju i kao je, mi pravimo firmu, zvaće se Milk, jer kao mleko je nešto što je kao majčino, gotivno, a one se baje filmskom produkcijom i nekako, pa da kažemo, nekim hostingom u celoj toj priči, da kao ti producenti, ljudi koji dođu sa strane, da one tu budu i producenta, ali i lokalci, kao drnda i pravi, drnda je kovime, krave, glupo sad, krave, njih dve su, i kao gledam ono Milk, ispisao helvetikom nekom i kao je dve flaše ovde u me i to je to. I kao je to ga. Posle dva meseca. Pa, to... A pritom radiš drugaricama ono kao nije ni bitno. 
Tako da, ne znam, da. pre neki dan sam bio, radio sam za, za ovo, kako se zove, pozorište, Duško Radović. Kao, dečija predstava, Damjan Kecović mi je poslao u julu scenarija. Međutim, sve nekako, ono, neke akcije sa klinci, ono, ja na to, ono, polo zaboravim, jer je kao, u oktobru je, bit će premijera, i ostane to negde u inboxu i to je to. I zove me sad početkom septembra, počela škola, počeli poslu, ja ne znam kuda odrojem, i kao, ajde, rekao, ja nisam stigo da pročitam. Ne znam šta da je. Ma kao dođi u, u dođi na, o, kako se zove, probu i to je to. I kao, ok, ajde, ono, dečija predstava, pojedem i, i sonjim sa sobom koji ima devet godina, kao idem u Radović, jer bila je sto puta tu blizu i živimo. Deči. Pozoriš. Da. Ali predstava je na temu ono, izbjeglice iz Sirije i kako jedan mali kreće ono, iz Sirije na put u svet, nije bitno mm. gde. I šta se sve njemu deša rastana kod roditelja. Znači, prilično abstraktno, prilično tu je i taj scenski pokret rešen. Ono, iz scene u scenu nekako se pretapa njih šest glumaca, svi glume, sve likove. Čoveče, znaš, ko... kompleksno je. I kao završi se predstav Sonja, isto onako malo je bila zgranuta, nije baš to očekivala i priča s producentkinjom kao, aha, e, pa dobro, ništa, znaš, premijera nam je utorak, to je bio ponedeljak. Utorak kao, sutradan da, ili utorak? Ne, da, a, sledećeg utorka ili srede i kao štampari su rekli u četvrtak da im se pošalje kao program i plakat. Kakav program? Čekaj, kao ima, kao tu, evo, i donosi mi ovako nešto, kao neki program i ono po deset strana. Sad u četvrtak, pa kao da... I utorak ne ide ništa, u sredu ne ide ništa, pola sedam ja kao ni da idem kući ni da ono... I ne, 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 ne znam. Ono, glupo je da ispalim čoveka jer kao dogovorili I ne smo se. Mislim. I uspio sam. <laughs> Poslao neki četiri pet rešenja, krenuo, krenuo, sedi, radi. Nekako kad isključiš mozak i kad se pustiš na autopilot onda izađe. Nemam pojma. Pa, dešava se. Ali evo, da... to je posle 20 godina. Kao, I dalje isti nivo frustra, i dalje isti isto, nivo... Isto, isto sve, nema, nema razlike. Mislim, ok, imamo više iskustva, više znaš kako da, da dođeš, da realizuješ to, ali idejno pa da. i dalje možda se mučiš nedelju, dve meseca, možda samo pop, evo ga, do, bam, dobar dan. <laughs> da. Izađe. Ali dobro. to je proces. Pa da. Kreativni proces. Mislim. Ali ajde sad nas dvojca, kao već dugo tu radimo, nekako ono, što život, što posao, nas je naveo da ja sam sad malo više nekakav menadžer, ti, ti više se baviš kreativom, imamo i Marka i Sidoro, imamo još logistiku u firmi koja se bavi Dečko Carom, jer mi pos, pored dizajna vodimo i, i svoj brand koji je u stvari naše dizajnersko čedo. Pa da. Koliko, koliko vremena, a dobro, stvari ti mnogo više vremena provodiš za kompom od mene. Ali koliko vremena planiraš, koliko, jel, jel radiš nekako, kak, kakvi su ti sad procesi? Ja sad ne, ja ne znam kako stižem više bilo šta. Kako ti stižeš? Meni je to, meni to uopšte nije jasno. Pa, uf, sad, sad teško. Sad sa, sa bebom od tri meseca se sve ono promenilo odmah. Čim je došao, to je sve ono za 180 i kao ajmo nova postavka, no, novo sve. Tako da je teško, jer kao je, bar sam danas, mi se desilo da sednem, on je zaspao, sve ok, cool, da sednem, da završim, pošto to ono, radim od kuće, trenutno, i kao sednem da završim, kako sam otvorio sve, pročito mailove, e, kao, ok, aj sad da krenem da radim, tako bilo, e, e, kao, jo, evo ga, probudio se, ono, pola sata sna i to je to i sad, ok, tu je, tu je Ivana da, mislim, Ivana, da. naravno, tu je broj jedan, ali, i ona mrtvo umo na celu noć, ono, ne prospavno i baš je, baš je teško, ali do, do tad, to opet izginuć, mislim dok nije kosa došlo, to je, znaš sam, dođem no. od 9-10 pa do 7-8-9-10 uveče, čak i kad se vratim kući onda mozak percera radi da ima šta ćemo to sedm sa i ono pa mozgam ono, o kolekcijama, o ovome, onome, tako da konstantno, konstantno u tome, mm. konstantno u postu. Oj, a isto to ono, projekti i poslovi samo dolaze ne, ne stigneš da ne stigneš da napraviš plan kao e, ok, sad imam da radimo ono, ne znam, 
južni vetar špicu i poster i ok, to nam je projekat za oktober. Ne, kao, to je projekat za oktober, pored toga, dajmo pripreme za štampu za dečku cara, ajde nalog, ajde ovo, ajde sad uleti za filmski centar. Da, kao fali ovih crnih krajeva, da li mogu u srebrni, a mora hitno da se odgovori, jer ako ne uradimo, ako ne naruče za tri sata, onda će biti za tri meseca. Pa da, i konstantno, ali nekako, ono, plivanje stalno u tom, mislim, da. Teško je pohvatati sve, ali opet tu si ti koji hendluje više, ajde ne kažem tu, ne birokratski deo, ali menadžerski deo. Pa. Ovaj, a onda to filtriranje je meni da, da se više pozabavim kreativom i idejnim rješenjima, tako da to meni olakšava za te poslove, a drugi poslu isto, sad ja moram da budem i account i producent i menadžer i dizajn, mislim isto, isto za isti posao radim, samo što je to za ovaj dečko car je lakše jer ti preuzimaš više ulogu tog pregovarača, šta god mislim, menadžera, PR-a zato sam je uvijek u senci, ne u senci, ne mogu kažem da sam u senci, nego mislim, ne volim ja pa ajde iza zavese pa iza, da ne volim da se to nešto medijski eksponiram, mislim nisi ni ti najveći fan toga, ali kao neko mora tako da prepustio sam tu čast tebi dobro, to je zato što to nespavanje, dojenje ja sam pregurao pregurao pre šest i devet godina pa nekako s jedne strane mnogo lakše ali sad kao juče sam se podsjećao da su brežuljci do 200 metara nadmorske visine, brda su između 200 i 500, planine su preko 500. Dobro, to je. I koje su boje na karti, zašto, ali dobro, to je. Geografija je bilo omiljeni predmet, ja mislim. Da, ali opet mislim da je možda pojenta, baš zato što smo ti i ja preskočili to formalno obrazovanje, nekako smo... Odmah smo uleteli u posao. Da, A o preduzetništvu tek ništa nismo znali. Pa da, to preduzetništvo. Mislim, samo smo kroz posao učili u tome kako da pregovaraš, kako da dogovaraš. Ali to je nekako sve na tom podnosu sa klijentom. Mislim, ti klijenti na početku su nekako manje više bili prijatelji, drugari, ortaci, pozdanici, pa je drugačije nekako. Pa dobro, to uvek se tako i kreće. Pa da, da. Uvek znaš neko ko ima band, ko je DJ, pa mu ili drži klub i restoran, pa ja se sećam sa Mikijem, sam sedeo, Idi, kaži, idi, nudi, radi cenovnike za kafiće. Šta, fak? Ali, nismo... To mi ne umem ja da nudim. Dobro, da, to jeste. Ali nekako moraš to da prevaziđeš. I činjenica da u tim cenovnicima za kafiće u početku nema apsolutno ništa loše. Ma ne, mislim, ja se radi za neku pizzeriju na vračaru gde je Čomi. Foto Čomi radio. Kao, isto nešto za ono 15-20 marak radio. Dovoljno za kartu za exit i za vodka guaran. Pa dobro, ali negde u stvari skapiraš i taj preduzetnički deo. Pa da, ali kao skapiraš to, tu su neki opet menadžeri, vlasnici tih kafića koji, pizzerija čega god koji ti plaće, to su ti klijenti samo na tom nekom nivou posle. Kako rasteš, mislim, posle ulaziš u korporacije, u u velike firme i manje firme, naravno, ali mislim, naravno, počinješ uvek od tih najbazičnijih klijenata i poslove. Ali mora, mislim, mora tako, ne možeš druga, ne možeš sad, ti si završio školu, fakultet, šta god, i ja ću sad da izađem sa fakulteta i mene svi čekaju i ja radim ono, rebranding Mastercard. Pa, ne možeš. Da, da. Ne možeš to baš odmah. Svi samo tebe čekaju. Da, sad, ono što sam isto čuo par puta, kao dobro, vi ste imali sreće. Koliko nam je faktor sreće, a koliko je, šta je sve ostalo. Sreća, talenat, posvećenost. Kao da se meri. Pa ne znam, ajde da vidimo ono to, vi ste imali sreće, šta to u stvari možda znači. Pa ne znam šta znači ti ste imali sreće, vi ste imali sreće što sediš pa radiš, mislim, i ne pitaš da li može ili ne može i da li spavaš ili ne spavaš, nego udri, ono. Da li je to sreća? Ne znam, ili smo imali sreće što 
da li to to je onako filozofsko pitanje kao da li da li samo si u pravom trenutku na pravom mestu ili jednostavno tvoja energija sa energijom drugih samo se uglaviš u neku ekipu koja je ok kako ti emituješ tako i vraćaš ne, ne, ne znam baš onako to, sreće mislim da je više posvećenosti rad nego i i to neko vaspitanje koje pa dobro je ne sreće, relativno pojma čini mi se da Jedino da kažemo da smo imali sreće. A sad, da li je to sreće, da li je to nekako... Stice okolnosti ili što ga? Pa ne, nego tvoj neki osjećaj da negde pripadaš ili ne pripadaš. Je to što smo na 90 vojci sedeli okruženi dobrom ekipom. I što smo i dalje prijatelji sa velikim brojem tih ljudi i mislim da koga god sretnemo, na primjer iz to, velike firme u kojoj smo radili, a bili smo devet godina na 90 vojci od 2002. do 2011. Ja mislim da je to ono što da kažeš faktor sreće. Ali s druge strane, da smo upali u neku marketinšku agenciju ili korporaciju ili print studio i da smo sedeli s ekipom, verovatno ne bi sedeli s ekipom, nego bi otišli. Pa da. Mislim, što je što je se i desilo Na kraju sa 92. kad se promenio menažment, kad se promenio sve, nekako nije bila više ta energija, ta sreća, nego nešto drugačije, sve drugi sistem rada, drugi, manje slobode u stvari, to je najveći kao ok, bolji finansijski uslovi, sve super. Sloboda, ta sloboda je ono nešto što u stvari mislim da nas gura što imamo to sa dečko car jer kao to je naše, mi možemo da radimo što tako hoćemo pa dobro, ali kad je porasto više nije toliko, mislim da nije frid, ali opet je nismo ograničeni niko ti ne stoji iznad glave pa da, možda nam je čistija ta vizija gde hoćemo šta hoćemo da radimo pa da, to je skupljaš ekipu koja ti odgovara da, i praviš opet to što smo imali, mislim praviš, pravimo to što smo imali pre na BD2, zdravo okruženje, zdrave ljude i dobru energiju, jer bez toga ništa čabe, ako toga nema. Da, i ono, hvala, hvala, najviše hvala 90 vojci na 2004. godini, kad smo otišli u London. Da. Da, to je nekako, meni to je jedna od presudnih stvari. Mislim, pa kao videli smo sve to, da je ono nekako... Da. Kao nije to više Beograd je, to onako smo otišli u Atinu i Budimpeštu da smo videli nešto kao ekskurzija, ali to je opet ekskurzija, to je, nego smo jedno došli. Sveća se kad smo ono sleteli, svako nešto na svoju stranu, kao da govorimo se idemo na Piccadilly Circus se nalazi. I izlazimo ono pokretne stepenice, jedno ono TDK reklama, koji se vidio hiljadu puta na TV i kao, wow, evo nas ovde kao u centru sveta. I to, ceo doživlja, ono, sa je obilazak MTV-a, BBC-a, Channel 4-a i Sky-a. Da, mi smo stvar išli na službeni put, da smo išli u posjetu MTV-u, BBC-u, Channel 4-a i Sky-u, da vidimo kako funkcioniše TV grafika, jer se tad uvodio Kajron. Kod nas, da, nova grafika, pa mi da to dalje vratimo nazad iskustvo na 92-ku. Ali je bilo neviđeno iskustvo, stvarno, ono, ozbiljna prekretnica, kulturološka. Ne imamo kako stvari funkcioniše, neki, to, napredni i sve to odnosno na nas i u svakom smislu. I kulturno, i tehnološki, i o stručno, što je nama bilo bitno. Tako da, da, jeste ozbiljne prekretnice. Mora ti si posle koliko ponovo otiš u London. Pa dobro, išli smo do tad, ali da, ja sam posle par meseci opet zapalio, ono, uzom kao dozvene minus iz banke i kao udri. Samo da se vratim tamo, tamo sve. Pa jeste. Mada, ja poslednji put kad sam bio To je bilo super, to je bilo 2011. Super London, sve je okej, ali ovde da živim, ma dobro, no way, stvarno nema šanse. Prevelike guži, prevelike haslovanje, mnogo ljudi, baš industrija. Sa velikim gradovima, mislim. Ali opet, svako to putovanje je najbolja investicija, bilo dobro ili loše, neko mislim da je najbolja investicija u sve što radimo. Pa da, upoznavanje sa drugim, ne, kao sad sediš ovde i pametuješ kako je ovde ili sve sranje, ili je sve strava, 
A kao ništa, ništa si vidio. Pa kako, kako možeš da sudiš o tome da je ovde ovako, ako ne znaš kako je tamo? Da, da. I Kod... najgluplje je da sudiš samo zato što čitaš vesti i čitaš da je to tamo. Svi znamo da je, ali generalno sve manje više funkcioniše po istom principu. Samo tamo se negde vrti veća kinta i postoji nekako drugačije, vratno i sistem obrazovanja, šta već da nekako... To ono što nas stalno pitaju, kao, a, konkurencija. Ok, konkurencija, daj da napravimo scenu. Pa, je konkurencija, da napravimo scenu, stvarno, da svi sve... funkcionišemo i kao... To je to. Konkurencija je bukvalno najbolje stvar na svetu. Pa, jeste. Gura da, da, ono, da ideš dalje. Ne znam, da se cimaš, dao, sam ti, dao sam ti da čitaš, ali mislim da nisi ovu autobiografiju Phil Knight. Nisam, mislim, još stigo ne, no, no. Ok, ali to je manje više jedan dosta sličan put s tim što ja to kapiram kao jedan hod po žici, to što se njima desilo. Mislim, to prosto da kao od nule kreneš sa nekom idejom i da dođeš do, jel, šta, šta je sad Nike kao ni konglomerator, ne, vjerojatno neki novi pojam u ekonomiji kao to podele biznisa, ali ono što sam video da kao oni su na relaciji Portland, Tokio imali iste probleme koje ti ja imamo na relaciji Beograd-Železnik, Beograd-Ivanjica, Beograd-Istanbul gde smo se radili, Varšava i tako dalje. Tako da nemam pojma. Ono, dobra je knjiga za pročitati, mislim. Pogotovo... Na, hoću da s, nego, ono, ne stiže malo dobro. Da, ja mislim da, mislim, ovde je najveći problem što nas niko ne uči preduzetništvo. I što kao sve to možda, ne znam, možda se ove neke stvari oko knjigovodstva, oko deo, oko, ne znam, to paušala, možda uče u nekoj pravno biro tehničkoj, nemam pojma, u gimnaziji možda. nismo učili. Da, možda, mislim, da, u gimnaziji definitivno, sad u stručnim školama i fakultetima, naravno, čak u tim godinama, iako, ja mislim da iako ti dobiješ da ono, radiš neku birokratiju, neku računovodstvo, da ti, ono, šta sam ja došao da studiram, da, da učim, ono, Aha papire, papirologiju, a hoću da slikam, crtam, dizajniram, vajam, šta god. I onda ti to verovatno nije ni zanimljivo, ali onda Ko kada izađeš iz... Pa mislim, naravno, nije ni nama zanimljivo sad, ali nekako moraš da, ovaj, da prihvatiš to, ali verovatno dok ono, ne skočiš u tu ladnu vodu, pa ne, ne možeš da, da skapiraš. No. Ovaj, a nekako ali, mora. Ali mora, na kraju mora. Nego je to možda, sad ne znam kakav je sistem obrazovanja i šta, šta se sve radi, možda čak i nešto i uče, ali verovatno da ono, studenti, ono, ko će sad da se bavi ovime, ali, kad, ali opet mislim da te pogrešno nauče da si to, kao što smo malo pre pomenuli da si ono bogom dan i kao sad sam ja najveći hero i završio sam fakultet, dobio diplomu i sad, ću, sad svi čak i mene, niko apsolutno da tebe ne čeka. Pa, ako, se ne doka- ako se polako ne dokazuješ. I... Čeka te neko negde, ali samo ali... pitanje je kako ćeš da ga nađeš. I nije baš da, ono, da te jedva čeka, moraš to da zaslužiš. Mislim. Pa da, Prosto... kroz ozbiljan rad, ozbiljan da. cimanje. To, rad, 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 mislim, <laughs> nema. nema da, ja, se desio neki posao, u stvari, znam da jeste, bilo ih, ali to što kao, e, ovi su nas čekali i to smo uradili kako treba. Hm. Frikon. Frikom je to, nekako samo, samo je kliknulo to što smo napravili, kao bez prevelikog, bez ikakvog stresa, bez ikakvog, mislim ikakvog pa cimanja, ali to je samo se ono sklopilo na naš taj neki stil koji smo, mislim nemamo sad mi neki određen stil, ali opet možda, mislim ja ga u stvari ne prepoznajem, možda drugi ljudi prepoznaju, ali... Dobro, ja negde... Ako me pitaš kako definišem naš stil, mislim da je pre svega ono, uredan i pismen Dobre, da, da, da. i da se to nekako vidi. E sad, to što, što smo baš to kao nismo upisali faks, daj da budemo dizajneri, pa, pa smo htjeli da radimo sve. Nekako ne, je... Nismo ukalupljeni sad da li radimo ilustraciju, pa smo baš taj stil peglao nego možemo i ovo, a možemo i ono, a da. može i ovo, a mogu i filmski plakati, a mogu i knjige a može i animacija, a može da. mislim previše svega opet, ali mislim da kad, me, kad nas sve zanima, mislim to je ono i ko što i DJing je uleteo tu jer kao voliš muziku pa te zanima to pa te Dobro. odvuče neko, kao neki hobi, ali jednostavno nije da, to. Da, u stvari zato što u DJing smo možda i ušli zato što, u stvari ne možda nego jesmo, zato što to što nam se nudilo i što je bilo po klubama nam nije bilo zanimljivo, pa smo tijeli aj nešto provamo malo malo ga čašno samo da... Ne. Mislim kao i u dizajnu svem. Ali to Možda je to. je to to što pričaju kao da 7-8% ljudi ima urođen neki preduzetnički instinkt. <laughs> pa kao, znaš, 
šta je da probam nešto, prepoznaš to nešto što fali pa ga, ono, pa ga napraviš. Pa možda, da, ali, ali više, mislim da nismo bili svesni toga kao preduzetnici, nego više kao radiš pa srcem to, jer kao stvarno hoćeš da se istimeš. I to je najbitnije, mislim da stvarno ne kao da gledaš, ja ne, ne pojim, ja i dalje sam prilično onako, ne znam, z- ne kažem glup za formiranje cene ili čega i usluga, ali se pozorno, ajde da radim, ajde ako mi stvarno nešto prija, ajde da radimo, pa ono, naplatit ćemo, radit ćemo, završit ćemo posao, ali kao, ajde, ajde da, da, da uradimo dobru stvar, samo ako je, ako je osjećam da hoće da uradim. Pa da. I ima poslo koji, naravno, ono, ok, ovo plaća račune, to će da uradim profesionalno, završit ću, ali bez neke pretirane emocije, a da ono... Pa dobro, dizajn je usluga. Pa i je zanat uslov. Dobrim delom je to. I, mislim, pa, mislim, ko što i zanat prodati to što dizajniraš. Pa, I to se uči. Tu pa postoje određena ono, pravila kako se šta radi. Mislim, sećam se kako me ti pomađio kad sam išao jednom kola da kupim. Mislim, prosto... Da, nisi te da kupiš auto i zašao si... I... Pa, bilo je to kao da zamenim stari za novi, ali kao za taj novi nemam baš dovoljno para i ušao sam na sastanak i bio fazo ono, ok, idem samo da vidim koliko će da mi daju za moj, koliko vredi i na kraju sam izašao i kupio na auto za koji ipak nisimo par. imao dovoljno para, da. Pa da, ali... Jer me čovjek samo najobičnim mehanizmima prode ono, omađio i to je to. Ka, zato što zna... Ali, jadac, ali, nije mi uvalio. Pa da, nije ti prodao, ono, klasičar prode, nego zna foru kako da ti proda, da se ne osjećaš da, da, pa da. da ti uvalio. Auto da. me super služi, daj. Tako da, pa eto, nije tako da nadam uvalio. se da i, mi, da i naše majice i ono, proizvodi dobro služe ljude. <laughs> da, da, nadam se. Dobro, stvarno se trudimo da, ono, meni, meni svaka, ono, reklamacija koju dobijem sad, ne znam, negde popustio šav, negde ono, pustila štampa, ali kao jednostavno tu količinu koju uradimo ne, mogu, yes. ne možemo mi da iskontrolišemo sve, ali svaka ta reklamacija mi je ono Boli. lični neki poraz, kao yes. ja, meni sad ono, dođe da odem da, da odnesem drugu majicu da se izvinim, stvarno nekako osjećam to kao neku dužnost, ali opet ne, znaš, ne, ne te količine, jednostavno ne može, mislim ne količine reklamacije, nego... Da, ne, ne količine reklamacije, ne, količine posla prosto pa da, ne, ne mora i statistič, statistički mora se desiti. Pa da, naravno, normalno. Ali dobro da šali, ti si nosio ono isto nekom tipu, ovaj, da se žalio nešto, ti si ono kao, evo, ono, neki bermude nešto je bilo, ne znam, ne znam što je bilo tačno, znam da si mu odneo zamenu i kao još jedan poklon, kao evo sve je ok, kao sam, nema bez veze da, da kao pravimo dramu nije oko čega, zato što je popustio šavi ili zašto pa nije dobro, ispegla da. na majica, ne, ne. mislim, gluposti su uglavnom bili. Pa dobro. Ali, ali to rešavamo na tom nekom ličnom vojnu, nismo mi korporacija, pa kao, e, ovo ćemo da damo našem odeljenju koje će da se... Da, ono, autoresponder. Pa da, koje će da nas sastavi neki lep, uljuden mail i da ne uradi ništa. Da. Taj, kao, to, to je ta odgovornost od, od početka. Kao, za sve. Pa i za ono priveza kome spadne nitna. Kao, daj, deo ti drugi. Mislim, pa, naravno da će te zamjeniš. Yes. Pa zato što sve nekako dizajniramo ono... Nemam pojma. Ono, znaš što ga radiš. S, ono, srce, bukvalno. Pa, pa to je. Nekako ta ljubav prema prema poslu, prema tome što radi nekako da ga... Pa da, sve u stvari krenulo iz toga što tad kad smo počinjali to što smo hteli, to nije ovde postojalo. Evo, ovo što smo sad pričali na putu ovamo. Sećam se, kraj 90-ih, bilo je ono, u stvari početak 2000-ih, tako kad smo uveli komp u kuću, tad se to već gasilo, ona kupovina mm. karticama i hakovanje tih svih stvari, kad su nam stigle ono, Jurassic 5 majic. Kao Duxi, dve majice, J5. Kao, brate, ono... Kao da su stigle sa druge planete. I onda ja. smo u stvari to tad hteli da napravimo... Sam da bude dostupno... Mislim, ne J5, nego to ne, neki gotivni proizvod da budu dostupni... Pa da. I ovde, kao, kod, kod nas na tržištu. Ali opet ne sa idejom nismo bili... E, sad ćemo mi prazimo biznis plan, kao. Neki, mene, nego kako idemo, radimo nekako da. to sve, sve vreme iz, iz duše ide to. Pa to... ne znam, možda je vreme da napravimo neki biznis plan, da zovemo nekog da nam to uradi, ali da ne bude 
To ne, ono, da ne bude to s nekako što sterilno sve, nego da... <laughs> da ne budemo korporacija, ali... Da, ali da imamo sistem. U stvari, ja to stalno pričam, kad odem neki sastanak kao braći u razrešću, ko ste, a ljudi ne znaju ko šta mi to. Pa kao, znate, mi smo neformalni, ali nismo neozbiljni, tako da... Pa da. To bi bilo, bilo bi cool da tako i ostane. Pa to je to. Može. <laughs> Čekaj se. Uf.